Good morning to all. Next topic is Java interface to HDFS. Okay, we have already discussed the Hadoop distributed file system HDFS. That is the architecture we have discussed. That is the name node, data node. Name node is the master node. Then data node is the slave node. In name node, we have to store the story of metadata. That is the master nodes in the key. The slaves nodes are the information in the story. Type information साना story दे बच्ची के अंदर उनकी information सोके नमल keep ये इन्दर in name node लाना अदाना master node ना पराई इन्दर अब डे उल्ला data से ना पराई ना पेरा ना meta data इन्दर ना नमल inform चेन नमल पराई आरुल ओके इनी एंगने आना this Hadoop distributed file system is going to perform the read operations and write operations. Java interface used for accessing Hadoop file systems. We will say that this Hadoop file system is going to map reduce functions, map reduce tasks. That is going to be two tasks. Map task and reduce task. Map function and reduce functions. These functions are going to return to high level language. High level language is going to be C, C++, Java. तुरंगे लैंग्वेज से सके इधर यूज़ किया रहना है इधर इम मेन आइट तो हमले यूज़ किए ना एक लैंग्वेज है ना जावा इन्दु पारे इन्दु जावा इन्दु पारे इन्दु हाई लेवल लैंग्वेज है ना ओपम इधर इस आना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज Hadoop file system. Hadoop file system is access to the end. We use Java interface. In order to interact with the Hadoop file system programmatically, Hadoop provides multiple Java classes. We use Java in the Oops language. That is multiple classes. We use the objects to create the objects. We use the functions. In this UC package, the package is the name of org.apache.hadoop.fs and the package is the name of the package. Org is the organization, apache.hadoop, hadoop is the inventor of apache, so apache.hadoop.fs is the file system. Contains classes useful in manipulations of a file in Hadoop file system. Hadoop file system is the classes in the Hadoop file system. ई पर इन्हें पैकेज लाए रखें, नम्रे हडूप फाइल सिस्टर तें डाउटा उपयोगी किन्हें क्लास गले ला मैनिपुलेट चेयन उल्ला फंक्शन्स ओके इंक्लूड चेयन नद। ओके, एचडीएफएस क्लस्टर प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ ए नेम नोट दैट मैनेजेस इधी फाइल सिस्टम मेटा डेटा एंड ए डेटा नोट दैट स्टोर दी आइचुअल डेटा। Okay, now master node is our name node. Our slaves nodes are data nodes. Data nodes are actual information to store. In any data nodes, any data nodes, any type of information to store. What type of information to store is our name node. Okay, now we have a Hadoop file system. We have a read-write operations to perform. First one, read operations in Hadoop distributed file system. Data read request is served by HDFS name node and data node. Let's call the readers as a client. One client is the data read request Hadoop file system, Hadoop distributed file system. That is the name node and data node. The data is the read. That is the operation that is performed. Here we are the figure that we represent. HDFS client. That is the client read operation initiated. एंगने आने तो परफॉर्म चाहिए ना नोका आदि तो स्टेप्स इन द वाले इन द ए क्लाइंट इनिशिएट रीड रिक्वेस्ट बाय कॉलिंग ओपन ऑफ मेथड ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट इट इस एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम अदा इधर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम तिन्दे ऑब्जेक्ट बच्चे दायद नम्रा क्लास अंदर पर आये इन्दर फाइल सिस्टम आना आप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम आना नम कार्यम साधारण जावे क्या तेंगे ने आना उरी क्लास उन्टा गुम आ क्लास ने उरी ऑब्जेक्ट उन्टा गुम आ ऑब्जेक्ट बच्चे ना नम्रा ओरो फंक्शनिंग कोले इन्दर पिवडे ये ओरो क्लाइंट 
ഡിസൈഡ് വെച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ഓഫ് ആണ് എന്നോർക്കുക ഓക്കെ ദിസ് ഒബ്ജക്ട് കണക്ട് ടു നെയിം നോഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് മെറ്റാ ഡാറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ സച്ച് എസ് ഇത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദി ഫയൽ പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് അഡ്രസ്സസ് ആർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ഫയൽ അതായത് ഇവിടെ നിന്നും ഓപ്പൺ ഓഫ് മെതേഡ് വഴി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഓഫ് മെതേഡ് വഴി നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തു ആ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് കോൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ നെയിം നോഡിലുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് നെയിം നോഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാ ഡേറ്റാസാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നെയിം നോഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഓരോ ഡേറ്റാ നോഡ്സിലും ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഇൻഫോർമേ ഡേറ്റാസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടും ഈ ഓപ്പൺ ഓഫ് മെതേഡ് വഴി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും അതാണ് മെറ്റാ ഡേറ്റാ ഫ്ലോ എന്നിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അറ്റ് എ ടൈം ഫുൾ ഡേറ്റാ നോട്ട്സിന് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടത്തില്ല ആദ്യമേ അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് അഡ്രസ് ആർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ഫയൽ കുറച്ച് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫയൽ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്കാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റാസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒറ്റയടിക്ക് ഈ ഡേറ്റ നെയിം നോട്ട്സിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റാ നോട്ട്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുകയില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഫ്യൂ ബ്ലോക്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദിസ് ഓക്കെ ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി നെയിം നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് മെറ്റാ ഡേറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ സച്ച് എസ് ഇത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദി ഫയൽ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പം ആ ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഏത് ഡേറ്റാ നോഡിലാണോ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഓപ്പൺ ഓഫ് മെതേഡ് വെച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റം വഴി നമ്മൾ നെയിം നോഡിൽ നിന്ന് മെറ്റാ ഡേറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സപ്പോസ് ഈ നെയിം നോഡിൻ്റെ കീഴിൽ അഞ്ച് ഡേറ്റാ നോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ഫയൽ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റാ നോഡിലാണ് എങ്കിൽ ഈ മെറ്റാ ഡോ ഡേറ്റാ ഫ്ലോസിൽ ഏത് ഡേറ്റാ നോട്ട്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും തിരിച്ചു വരിക ഡേറ്റാ നോട്ട്സ് ടൂവിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും തിരിച്ചു വരിക അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഫ്യൂ ബ്ലോക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നെയിം നോഡിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേറ്റാ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു അഞ്ച് ഡേറ്റാ നോട്ട്സിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത എന്താ വാക്കി ഇപ്പം ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തത് ബിഗ് ഡേറ്റ എന്നാണെങ്കിൽ ആ ബിഗ് ഡേറ്റ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു അഞ്ച് ഡേറ്റാ നോഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ടോട്ടൽ പത്ത് നെ ഡേറ്റാ നോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ഈ പത്ത് ഡേറ്റാ നോട്ട്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് മൊത്തം തിരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വിടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എൻ്റെ ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സെർച്ച് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അഞ്ച് ഡേറ്റാ നോഡിലെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ഡേറ്റാ നോട്ട്സിലും എവിടെയാണ് ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉള്ളത് തുടങ്ങിയ മെറ്റാ ഡേറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും തിരികെ വരിക ബാക്കി റിമെയിനിങ് അഞ്ച് ഡേറ്റാ നോട്ട്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് തിരിച്ച് വരില്ല എന്നോർക്കുക അപ്പം അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലയൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഏതാണോ ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാ നോട്ട്സിലാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റാ നോട്ട്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാത്രമേ തിരികെ വരത്തു വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്രസ് ആർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ഫയൽസ് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതായത് ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള
ഇവിടെ നോക്കാം ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദാറ്റ് മെറ്റാ ഡാറ്റ റിക്വസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ നോട്ട്സ് ഹാവിങ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് വൺസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ നോട്ട്സ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഒരിക്കൽ ആ ഡേറ്റ നോട്ട്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഇസ് റിട്ടേൺ ടു ദി ക്ലൈൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം അതായത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ നോട്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഇസ് റിട്ടേൺ ടു ദി ക്ലൈൻറ്റ് അതായത് എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം അതാണ് ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം കണ്ടെയിൻ ഡി എഫ് എസ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം വിച്ച് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് ഡേറ്റ നോട്ട്സ് ആൻഡ് നെയിം നോട്ട്സ് അതായത് ഈ എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റ നോട്ട്സും നെയിം നോഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകും ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഷോൺ ഇൻ ദി എബോ ഡയഗ്രാം എ ക്ലയൻറ്റ് ഇൻവോക്ക് റീഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് വിച്ച് കേഴ്സസ് ഡി എഫ് എസ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീംസ് ടു എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ നോട്ട് വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ഫയൽ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് റീഡ് ഫംഗ്ഷൻ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ല റീഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് തിരിച്ചിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ നെയിം നോഡിൽ നിന്നും മെറ്റാ ഡേറ്റ ഫ്ലോസ് വന്നു ഒരു കോപ്പി വന്നു കോപ്പി വന്നതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുക ആ ഡേറ്റ നെയിംസ് നോട്ട്സിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീംസ് ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും ഈ ക്ലയൻറ്റ് റീഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുക ഡി എഫ് എസ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ടു എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ നോട്ട് വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദി ഫയൽ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ആ റീഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഡി എഫ് എസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീംസിൽ ഒരു കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും എന്തിന് ഫസ്റ്റ് നോട്ട് വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദി ഫയൽ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് നോഡ് ഓഫ് ദി ആദ്യത്തെ നോഡ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കാം എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ റീഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം വഴി ഈ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഡി എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ നോട്ട്സിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേ ഒരു ഒരു കണക്ഷൻസ് അവിടെ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഡേറ്റ ഈസ് റീഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സ്ട്രീംസ് വെയർ ഇൻ ക്ലയൻറ്റ് ഇൻവോക്ക് റീഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി സ്ട്രീംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്ട്രീംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബൈറ്റ്സുകളാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റീഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് റീഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് വഴി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ നോട്ട്സിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ക്ലയൻറ്റിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡേറ്റ ഈസ് റീഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സ്ട്രീംസ് വെയർ ഇൻ ഇൻ ക്ലയൻറ്റ് ഇൻവോക്ക് റീഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് റീഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന വഴിയാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന വഴി ആ ഡേറ്റ നോട്ട്സിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എത്ര എത്ര നേരം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് റീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ഇറ്റ് റീച്ച് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആ ഡേറ്റ നോട്ട്സിലെ ആ അവസാനത്തെ ബ്ലോക്ക് എത്തുന്നോടം വരെ ഈ റീഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും
റീഡ് ചെയ്യുന്നോടം വരെ ആ കണക്ഷൻ അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കൽ ആ ബ്ലോക്ക് ഫുൾ ആ ഡേറ്റ നോട്ട്സിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എഫ് എസ് ഡേറ്റ അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഈ ഫസ്റ്റ് നോഡുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഡേറ്റ നോഡിലേക്ക് ആ കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റം വഴി ഡി എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഓരോ ഡേറ്റ നോട്ട്സിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ റീഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എൻഡിലുള്ള ഡേറ്റ നോട്ട്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ ബ്ലോക്ക് വഴി വരെ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഡേറ്റ നോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ അത് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഡേറ്റ നോട്ട്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് എപ്പോൾ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എൻഡ് ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് ഒരു ഡേറ്റ നോട്ട്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ ബ്ലോക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്നോടം വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഏത് മെതേഡിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ഓഫ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വൺസ് എ ക്ലയൻറ്റ് ഹാസ് ഡൺ വിത്ത് ദി റീഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് കോൾ എ ക്ലോസ് ഓഫ് മെതേഡ് എപ്പോഴാണോ ആ റീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് മെതേഡിനെയാണ് അവർ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ഓഫ് മെന്ന് പറയുന്ന മെതേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എച്ച് ഡി എഫ് എസ് വഴി എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ എച്ച് ഡി എഫ് എസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഓഫ് മെതേഡ്സ് കോൾ ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റം വഴി ദൻ ഡേറ്റ നോട്ട്സിലുള്ള മെറ്റ ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ തിരികെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റീഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് വെച്ച് കോൾ ചെയ്യുമ്പം എഫ് എസ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആദ്യത്തെ നോട്ട്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓരോ നോഡിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് എത്തുന്നോടം വരെ ആ കണക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻഡ് ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത ഡേറ്റ നോട്ട്സിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ കൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മെതേഡ്സിനെ കോൾ ചെയ്യും ക്ലയൻറ്റ് ക്ലോസ് ഓഫ് മെതേഡ്സിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് റീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ എച്ച് ഡി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു